সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি জিন্নাতারা যশোয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 47 তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয় ভাষণে তিনি বললেন যুক্তরাষ্ট্র এক স্বর্ণ যুগে প্রবেশ করলো বর্ণিল জীবনের অধিকারী ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন সময় স্বর্ণ যুগের সূচনার কথা বললেন যখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলের আগ্রাসী তৎপরতার ছেদ পড়েনি সামান্যতম তেমন অবস্থায়ও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে সুসম্পর্ক সেই সুবাদেই বাংলাদেশ বরাবরই উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে পাশে পায় যুক্তরাষ্ট্রকে তার বিজয়কালে বাংলাদেশেও ক্ষমতাসীন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার যার বয়স মাত্র তিন মাস নতুন এই দুই সরকারের সম্পর্ক কেমন হতে পারে বাংলাদেশ কি ভূমিকা পালন করতে পারে নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্ব রাজনীতিতেও কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে কি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আজকে সম্পাদকীয় ট্রাম্পের জয়ে বাংলাদেশে প্রভাব এ বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন দুজন অতিথি প্রথমে উপস্থিত আছেন সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত মোফাজ্জল করিম এবং আমাদের সঙ্গে আরও একজন অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স আপনাদের দুজনকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে দর্শকের ফাঁকে আপনাদেরকে একটু বলে রাখতে চাই আপনারাও চাইলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এর জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নাম্বারে এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আমরা আলোচনায় যাব আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে দেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো ইতিহাস গড়ে ট্রাম্পের রাজকীয় ইতিহাস গড়ে ট্রাম্পের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বিজয় প্রধান উপদেষ্টা ড ইউনুস সহ বিশ্ব নেতাদের অভিনন্দন ক্ষমতা হারিয়ে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানানোর অপচেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ তারেক রহমানের সুষ্ঠু ভোট হলে কোনো দলকে নিষিদ্ধের প্রয়োজন হবে না ধানমন্ডি থেকে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু গ্রেফতার নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয় অভিনেত্রী শমিকা আয়সার ও তাপস তিন দিন করে রিমান্ডে কেজিতে তিন টাকা বাড়িয়ে এবার সরকারিভাবে তেত্রিশে ধান ও সাতচল্লিশে কেনা হবে চাল সতেরো নভেম্বর থেকে শুরু সংগ্রহ পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন এবং বেসরকারিভাবে হজে যেতে খরচ কমল অর্ধ লাখের বেশি লাগবে পাঁচ লাখ তেইশ হাজার টাকা সরকারি প্যাকেজে লুকোচুরির অভিযোগ এজেন্সি মালিকদের আমরা ফিরছি আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন আটলান্টিকের ওপারের একটি নির্বাচন সেই নির্বাচনের রেশ কিন্তু আমরা দেখছিলাম এবছর বাংলাদেশ পর্যন্তই পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পুরো বিশ্বের কাছে একটি আলাদা প্রাধান্য পায় আমরা জানি বাংলাদেশে এবার যে রেশটার কথা বললাম আমরা বেশ একদম শুরু থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম একদম যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের যে উত্তেজনা সেই উত্তেজনা পার হয়ে আজ ট্রাম্প জয়ী হলো এবং তারপরে নানা সমীকরণ আসতে শুরু করলো যে ট্রাম্পের জয়ের কারণে এর প্রভাবটা বাংলাদেশে কিভাবে পড়বে বা পুরো বিশ্বের অর্থনীতি রাজনীতিতে কিভাবে পড়বে আমরা যদি বাংলাদেশের আলোচনায় আসি আজকে ট্রাম্পের জয়ের পর প্রেস সচিব প্রধান উপদেষ্টার একটি কথা বলেছেন যে ট্রাম্পের জয়ের ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও গভীর এবং উন্নত হবে আমি দুজনের কাছেই প্রশ্ন করতে চাইবো আমি শুরুতেই যাব মোফাজুল করিম আপনার কাছে যে এই মন্তব্যটা কি আপনি কিভাবে দেখছেন কোন মন্তব্যটা প্রেস সচিবের মন্তব্য যে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্পের জয়ের ফলেও সম্পর্ক আরও উন্নত এবং গভীর হবে আপনি কি মনে করেন আচ্ছা বেশ ধন্যবাদ আপনাকে উন্নত আর গভীর দুটো কথাই খুব অর্থবহ সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা সব সময় তো আছে তার ফল হিসাবে হয়তো উন্নত হতে পারে হ্যাঁ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্ক সেটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই আমাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই বরং আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তার ব্যক্তিগত যে ক্যারিশমা এবং তার যে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা গ্রহণযোগ্যতা এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশ অবস্থান খুবই ভালো অবস্থান একটু বোধ হয় আরও একটু ভালো হতো যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় না এসে যদি ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস উনি যদি আসতেন এই জন্যে বলছি আমরা যতটুকু জানি বা পত্রপত্রিকায় যা দেখেছেন গণমাধ্যমে যা আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল ওখানে হিলারি ক্লিনটনের তারপরে ফরমার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের এদের বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক যেটার রেস বা এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে ইয়ের বর্তমান জো বাইডেন অতি সম্প্রতি যখন জাতিসংঘের অধিবেশনে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা গেলেন তখন আপনারা আমরা আমরা সবাই দেখেছি কীরকম একটা উষ্ণ আলিঙ্গন এটা কোনো মেকি কিছু ছিল না অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত আলিঙ্গন জো বাইডেন এবং আমাদের ইয়ের আচ্ছা এই কতগুলো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ কূটনীতিতে এটা খুব কাজে লাগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো সেটা হয়তো আমরা মিস করব এক্সকিউজমি এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক অন্য কারো থাকলেও বাংলাদেশের কারো এরকম এত বন্ধুত্বপূর্ণ কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমরা জানি না কারণ তাকে আমরা গণমাধ্যমে যেটুকু দেখেছি বা পত্র পত্রিকায় তার কথাবার্তা যে একটা এসছে যা আমরা শুনেছি তাতে খুব তার যে একটা মানে বিশেষ কোনো কোনো কারণে তার ব্যক্তিগত বন্ধু থাকতে পারে তবে কূটনৈতিক কারণে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অন্তত আমাদের শোনা যায় না প্রধান উপদেষ্টা সাহেবের মতো লোকজনের থাকবে বলে মনে হয় না ব্যক্তি ট্রাম্পের সঙ্গে নেই বাট রিপাবলিকান দল হিসেবে যদি ভাবা হয় প্রেস সচিব বলছিলেন আজকে যে রিপাবলিকানেও অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসের বেশ কিছু বন্ধুত্ব সুলভ মানুষ আছেন ব্যক্তি আছেন থাকলে তো খুব ভালো আমরা জানি না সেটা সেটা যদি থেকে থাকে তাহলে তো খুব ভালো এটা কাজে লাগানো যাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো অনেকেই কাজে লাগবে তবে একটা জিনিস জোর দিয়ে বলা দেয় যে বাংলাদেশ তার যে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান এবং তার ন্যায়নুক একটা নীতি কূটনৈতিক নীতি অনুসরণ করে এটা সর্বজনবিদিত আমরা কোনো বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা বিশেষ কোনো ব্লকের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত নই আমাদের ওই সেই পুরনো কথাটা যেটা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক নয় এটা কিন্তু আমি যেহেতু কিছুদিন কূটনীতিক হিসাবে কাজ করেছি আমিও লক্ষ্য করেছি সবাই জানে যে এটা আমরা মেনটেন করে চলার চেষ্টা করি হ্যাঁ বিশেষ কোনো কারণে হয়তো ইসরায়েলের মতো দেশের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নাই বা মিয়ানমার নিজেরা তারা তাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে আমাদের যে জীবন আমাদের অস্তিত্বকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সে কারণে হয়তো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হয় তবুও এমন কোনো কিছু হয় নাই যেটাতে একেবারে মানে আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া বা একটা ইস্যু সৃষ্টি হওয়ার মতো তো এখন দেখা যাক মুশকিল হয়েছে যিনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন তার ব্যক্তিগত তার পরিচয় এবং ইমেজ এটা খুব একটা সুখপ্রদ নয় কারণ তার সম্বন্ধে তার যে অ্যাডজেকটিভটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ভদ্রলোক একটি আনপ্রেডিক্টেবল মানে তার সম্বন্ধে কিছু বলার উপায় নেই হ্যাঁ প্রেডিক্ট করা যায় না ওই আমাদের কোনো কোনো ক্রিকেট দল সম্বন্ধে বলা হয় যে ও অমুক দল আরে এটা একটা আনপ্রেডিক্টেবল আজকে ভালো খেলছে তো আমি মানে একটা দল সম্বন্ধে তো খুব জোরে সরে বলা হয় তো আমি আর সেটা নাম মুখে আনছি না তো ট্রাম্প সাহেব সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এরকম এবং কূটনীতিবিদরা আন্তর্জাতিকভাবে তাকে এইভাবেই বর্ণনা করেন আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারেক্টার মানে বলা যায় যে কমলা বিজয়ী হলে সেক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা যত আমি ওইটাতে ওইটাতেই আসছে যেটা আমরা আমরা আরও ভালো করতে পারতাম আমরা আরও ভালো করতে পারতাম কারণ এক তো জো বাইডেনের সঙ্গে যে সম্পর্ক বা হিলারি ক্লিনটন বিল ক্লিনটনদের সঙ্গে ইউনুসাহেবের যে সম্পর্ক সেটা ক্যারেক্টার ছিলেন তবে যেহেতু ইউনুস সাহেব এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের প্রধান হিসাবে কাজ করছেন কিছুদিন পর যখন নির্বাচিত সরকার আসবে তখন আবার নতুন করে সমীকরণ বা নতুন করে ইয়ে হবে তবে খারাপ কিছু আমরা সেই সমীকরণও ফিরবো নির্বাচন নিয়ে আমি আপনার কাছেও জানতে চাচ্ছি আপনারও কি মনে হচ্ছে প্রিন্স ভাই যে কমলা বিজয়ী হলে আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা আসলে উন্নত হওয়ার সুযোগ বেশি ছিল ধন্যবাদ আপনাকে আমি বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধ 
বয়োজ্যেষ্ঠ মোফাজ্জল করিম ভাইকে আমি সালাম জানাচ্ছি কারণ অনেকদিন পরে ওনার সাথে সরাসরি দেখা হলো এবং উনি ওনার যে কণ্ঠ এটা আরও ভালোভাবেই আমাদেরকে দিক সেটাও আমি প্রত্যাশা করছি এবং যারা শুনছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আপনি যে প্রশ্নটা তুললেন আমি এটা বলার আগে ছোট্ট একটু ভূমিকা দিই ওইদিকে আমি সুযোগ থাকলে পরে যাব প্রথম কথা হচ্ছে আমরা আমাদের দেশের সাথে যেটা ভালোর কথা বলছি তা সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপরে হয়তো বা কিন্তু সাধারণভাবে যে আমেরিকা তার পলিসি কি দুনিয়াব্যাপী এবং বাংলাদেশের উপরে যদিও বাংলাদেশের উপরে বাংলাদেশের যে পৃথিবীর দুইশোর উপরে দেশ তার মধ্যে খুব অত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ভূ রাজনৈতিক কারণ নানা কারণে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা একটা আর বাংলাদেশ তার টিকে থাকার জন্যেই বাস্তব কারণে এবং যারা ক্ষমতাসীন থাকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক ধরনের ভালো সম্পর্ক রেখে চলবে এটাই স্বাভাবিক ধরেন দলগতভাবে আমরা থাকলে কি অবস্থান হতাম সে আলোচনা আমি আগে যাচ্ছি না এটা একটা স্বাভাবিক এখন আমার ধারণা এই আলোচনাটা যেটা আপনিও করলেন আসছে এই কারণে কারণ আমাদের একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেটা গঠিত হয়েছে এটা গঠিত হওয়ার আগে একটা গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে হয়েছে এবং সেইটা একটা স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধেই এই গণ অভ্যুত্থানটা সংগঠিত করা গেছে এবং এই স্বৈর শাসককে অপসারণের জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ তার যেমন বন্ধু ছিল তাকে অপসারণও চেয়েছে যারা মানে তার ভোটের প্রশ্ন যার যার জায়গা থেকে তার এই সমস্ত করে তার মধ্যে দৃশ্যত যুক্ত রাষ্ট্রের একটা অবস্থান ছিল এটা আমরা জানি আর একটা যে কোনো কারণে হোক এখন মিডিয়া প্রচার প্রবগান্ডার মাধ্যমে ওইখানে বসে তারা যে প্রতিদিন ব্রিফ করত এবং সেখানে বাংলাদেশ নিয়ে যে প্রশ্ন হতো আমাদের দেশে যখন একটা ভয়ের রাজত্ব কায়েম ছিল সেইখানে দেখা গেল ওইখানে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার তার রেজিম তার বিরুদ্ধে এই কথাবার্তাগুলো হয়তো বা অনেক মানুষকে একটা ভিন্ন মর্যাদায় নিয়ে যেত বা মানে আমি কিলো এটা এক ধরনের কি বলবো যে ওই স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থানের দিকে নিয়ে যেত যাই হোক তারপরে যখন এই আমাদের এই পটপরিবর্তনের ঘটনা ঘটল তা তখন হয়তো বা অনেকের মধ্যে এই ধারণটা চলে আসছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যে এখনকার যে ঘটনা তার একটা সমর্থন আমাদের উপরে পুরোপুরি ছিল এটা সাধারণভাবে ধারণা করে যদি আমি ওই অ্যানালিসেই চেয়ে যাচ্ছি না নানা এর মধ্যে নানা বিষয় আছে নানা ঘটনা সেটা আমি না যাই তাহলে সেই রকম একটা জায়গা থেকে প্রথমে আসলো যে তাইলে তারা এই অবস্থায় ছিল সুতরাং তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ধারা কি হবে এই কারণে প্রশ্নটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেটা মুসফুল করিম ভাই মনে করিয়ে দিলেন যে আমাদের যিনি প্রধান দায়িত্ব এখন সরকারের পালন করছেন তার আগের সরকারের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং জাতিসংঘে যাওয়ার পরে বাইডেন সাহেব এসে যেভাবে তাকে দেখা করলেন ওয়েলকাম করলেন তাতে সাধারণভাবে মানুষের মনে হয়েছে যে ওই প্রশাসন থাকলে তো উনি অনেক ভালো করে আগাত সুতরাং এখন যখন ট্রাম্প সাহেব চলে আসলো তখন কোশ্চেনটা আরও বেশি আসছে কিন্তু আমার ছোট্ট এইরকম উত্তর হচ্ছে ঠিকই ট্রাম্প সাহেব আনপ্রেডিক্টেবল এ নিয়ে দ্বিধন্দ উনি ভদ্র শব্দ বলেছেন ওনার সম্পর্কে হয়তো অন্য শব্দ বলা যেত কিন্তু টেলিভিশন টক শুধু তো আর বলা যাবে না দরকার নাই সেটা কিন্তু আমি সহজে যেটা বুঝি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার একটা রাষ্ট্রীয় পলিসি আছে পেন্টাগনের পলিসি আছে তাদের অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা ধরেন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তার যে প্রভাব বিস্তারকারী যেটা দিয়ে একটা দেশের উপরে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে আর একটা আছে ভূ রাজনৈতিক কারণ সেখানে বাংলাদেশকে বিট করতে গেলেও তার আঞ্চলিক অন্যান্য জায়গা থেকে যেটা করে এই জায়গাগুলোতে দৃশ্যমান তাদের দিক থেকে নতুন কিছু ঘটবে এটা আমরা মনে করছি অন্ততপক্ষে আমি মনে করছি না যেটা আমাদের সরকার এনুস সাহেব হয়তো আগেরটা থাকলে উনি ঠিকই বলেছেন যে যে ক্লিনটন তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক সব মিলিয়ে হয়তো যত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে হতো কেউ কেউ মনে করতে পারেন অত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে হবে না কিন্তু আমার মনে হয় যে প্রেস সেক্রেটারির কথা বলেন এটা অফিসিয়াল বয়ান ওই জায়গায় আপনি থাকেন যেই থাকেন ওই রকমই একটা দিতে হতো ওটা রেডি করা থাকে ওই রকমই যে আসতো ওইটাই দিতে হতো দেখবেন যে ওই কি মানে কমলা আসলে বলতো এতদিন যা ছিল আরও হইবে ওটাকে নিয়ে আমি কোনো বিষয় বলি না যে উনি তো দায়িত্বে ছিলেন এগুলো ওনারা জানেন কিন্তু আমার মনে হয় যে এইটার নতুন কিছু আপাতত ঘটনার কোনো কারণ নেই কিন্তু হয়তো বা একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রেশার আমরা আমাদের দেশের মানুষকে তো আমরা চিনি তার হয়তো একটা প্রথম দিকে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক প্রেশারের কাজ আমাদের উপরে করতে পারে যে গভর্নমেন্ট প্রথম দিকে মেলা পারবে না কারণ অতীত দিনে ইউনুস সাহেব আগের বার ট্রাম্প জেতার পরে কি কথা বলছিল এই কথাগুলো চলে যখন আসবে তখন হয়তো একটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে কেউ খুশি কেউ অখুশি হবে
এই যুগের মধ্যে এই দোলা চলে থাকবে কিন্তু মেজর কোনো শিফটিং এটা মনে করছি না আর বিশেষ করে এই কারণে ট্রাম্পের যে বাংলাদেশের দিকে নজর ছিল আমরা নির্বাচনের কয়েকদিন আগে দেখলাম একটি টুইটার যে বিষয়টি সামনে আসলো সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি সেখানে আবার সে মোদিকেও কিন্তু একই টুইটে এনেছিলেন এবং এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন যে মোদিকে বন্ধু উল্লেখ করে এবং তাদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টুইটে আজকেও দেখা গিয়েছে মোদি ট্রাম্পের জয়ের পরে যেটা বলেছেন বন্ধু উল্লেখ করে তাকে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন তো তাদের যে দৃশ্যমান বন্ধুত্ব তারা যেটা প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে কি আসলে বলা যায় যে বাংলাদেশ প্রশ্নে ইউএসএর যে নীতি সেখানে কি মোদি সরকার ভারত কোনো প্রভাবিত করার সুযোগ আছে কিনা কারণ ইতিমধ্যে আমরা দেখলাম যে ট্রাম্পের নজর বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে আছে এবং সেটা সে টুইটেই বুঝিয়ে দিয়েছেন এমনি এই ক্ষেত্রে কি আসলে মোদি সরকারের কোনো প্রভাবিত করার জায়গা আছে কিনা আমার কুইক কমেন্ট হচ্ছে এটা করিম ভাই বলেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটা গুরুত্ব আছে সুতরাং ওই যে ব্যক্তিগত ওনার সাথে মোদি সম্পর্ক বা আমাদের আগের প্রশাসনের সাথে আমাদের ইনুজ সাহেব বন্ধুদের সম্পর্ক একটা গুরুত্ব আছে এটাকে অনস্বীকার্য কিন্তু আমার মনে হয়েছে যেমন ওই যে যে টুইটের কথা বললেন তখন আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি এটা বলেছিলাম যে এটা মনে রাখতে হবে ওনার ভোট এবং ওই দেশের ভোট আমাদের দেশে এখন চলে আসছে এটা যারা ম্যানেজ করে বুঝছেন আমি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বলি আনার জন্য হয়তো ও তারাই তখন নানা বিবেচনা থেকে বলেছে যে এখন এই কাজটা এই কথাগুলো বলাটা জরুরি কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি যে ওই কথাটা যখন উপযুক্ত বলার সময় ছিল পাঁচই অগস্টের পরে তখন তো উনি না থাকলেও তো তখন তো ওনার কথা আমরা শুনি নাই সুতরাং ওইটা হচ্ছে তার একটা অফিসিয়াল বয়ান হিসেবে আমি নিতে চাই সেইটাকে ধরে মোদির নতুন কোনো প্রভাবের জায়গা আসবে আমি বলেছি ওই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছাড়া তার বাইরে কোনো প্রভাব আমার বিবেচনায় আমি এখন দেখছি না মোফাজুল করিম আপনার কাছেও এই একই বিষয়ে আসতে চাচ্ছি যে আজকেও আমরা দেখেছি কিংবা গত কয়েকদিন ধরে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়টিকে খুব বেশি করে প্রকাশ করছে যে ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসে যাবে তখন দেখা যাবে যে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ঢোকারও চান্স তৈরি হবে এরকম কিছু ভারতীয় গণমাধ্যম এরকম অনেক নানান ধরনের খবর প্রকাশ করছে তো এই দুই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মন্তব্য করতে চাচ্ছেন এই দুই বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে ট্রাম্প ওই যে টুইটটা করেছিলেন আর কি এটা আমার মতে মোস্ট আনডিপ্লোম্যাটিক একটা কাজ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য যিনি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন তার কাছ থেকে অন্তত আর যাই হোক পৃথিবীর একটা অন্য প্রান্তের একটা দেশ সে বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিলাম অর্থাৎ বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুমি কথা বলবে হুদি হেল আর ইউ ইউ আর জাস্ট এ ক্যান্ডিডেট তুমি একটি প্রার্থী একটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন প্রার্থী কোথাকার বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের নির্বাচন নয় তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়েছ সেখানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাদের আচ্ছা তাও কি সর্বৈব মিথ্যা বলা যায় একটা ব্যাপার হ্যাঁ কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক একটু অসন্তোষ বা একটু উষ্ণতা দেখ দিয়েছিল ঠিক কথা কিন্তু তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন যে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সকলের উপরে যে নির্যাতন করা উচিত এর এটা একটা কানায়ও বুঝে যে তুমি দুইটা বেশি ভোট পেতে চাও ওখানে প্রায় পঞ্চাশ ষাট লক্ষ ভারতীয়রা আছে ইয়েতে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ভোটটা পাওয়ার দিকে চলে যায় কিনা যেহেতু ভারতীয় হ্যাঁ তো সেই জন্যে তাদের ভোটটা তাদের যে কেবল কত উনি দরদি সেটা প্রমাণ করার জন্য দেখো হে হিন্দু সমাজ তোমাদের যে ভাই বেড়াদররা আছে সুদূর বাংলাদেশে তাদের নিপীড়নের জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে উঠেছে অতএব আমাকে ভোটটা দিয়ে দিও এটা একটা বালখিল্যতা আমি মনে করি একদম সম্পূর্ণ একটা মানে অর্বাচীনের মতো কথাবার্তা তো এটা আমি কিছুতেই সমর্থন করি না বা করি নাইও এবং এতে আমি মনে করি বরং ভোট কাটার কথা কিন্তু আমার কাছে বেশি বিস্ময় লেগেছে যেটা কোনোবার যেটা আগের নির্বাচনগুলো তো মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে এটা দেখি নাই এবার দেখলাম কিছু সংখ্যক বাংলাদেশি ভোটার অর্থাৎ বাংলাদেশি মার্কিন নাগরিক তারা মিছিল বের করেছেন ইয়ের পক্ষে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে নির্বাচনের নির্বাচনের আগে নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে মিছিল হয়েছে এটাও আর একটা মজার ব্যাপার হ্যাঁ বুঝলাম তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন মার্কিন নাগরিক তুমি নিশ্চয়ই তোমার একটা পছন্দ অপছন্দ তুমি তা একে সমর্থন করো সবই ঠিক আছে কিন্তু একেবারে হামলে পড়তে হবে ইয়ের জন্যে একজন প্রার্থীর জন্যে তাতে করে যে তোমার নিজের দেশের পজিশন আজকে যদি 
কথার কথা বলছি যদি ট্রাম্প না জিতে যদি কমলা হ্যারিস জিততেন তাহলে কি অবস্থা হতো ন্যাচারালি কমলা হ্যারিস হ্যারিসের সাঙ্গপাঙ্গ যারা আমলা তোমরা যারা আছে তাদেরকে বলা হতো দেখো তো দেখি গেলে কারা কারা করেছিল এরকম নির্বাচনের আগে আমাদের বিরুদ্ধে এবং ট্রাম্পের পক্ষে ইয়ে করেছে খুঁজে বের করো এই এটা হতোই যাই হোক এটা এখন আপাতত তো এখন প্রভাব পড়ার মতো কোনো বিষয় না এটা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেটা যেমনটা বলছিলাম যে প্রভাবিত ওভাবে করা সম্ভব না ইউএসএ নীতিকে কারণ আমরা ব্যক্তি ট্রাম্প না রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে যদি দেখি সেভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব না তবু কিছু কথা ঘুরে ফিরে আসে আমি প্রিন্স ভাই আপনার কাছে আবার একটু যাব যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপর যে মানে নানা মোড় কি আসতে পারে কি না যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এবং সেক্ষেত্রে আমি যদি উদাহরণ হিসেবেই বলি যে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার একটা যে চাপ বা তারা সেটা কি আসতে পারে কি না ট্রাম্পের জয়ের ফলে না আমি শুধু এটা একটু বলি যে ধরেন এই পর্যন্ত আমরা কি দেখছি আমেরিকান পজিশানটা আমি খুব সরলীকরণ করে যদি বলি যে আমাদের একটা গণঅভ্যর্থন সংগঠিত হয়েছে তাতে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আছে তার প্রতি তাদের সাপোর্ট আছে এটা তো এক নম্বর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা কতগুলো সংস্কারের কাজ শুরু করার কথা বলেছি সেটাও তাদের সাপোর্ট আছে বলেছি কিন্তু এর বাইরেও ধরুন এইখানে যে হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হলো তার বিচার আমরাই তো করতে চাই করার কথা বলছি সেটাও সাপোর্ট আছে এখানে বরঞ্চ দেখবেন যে পাঁচই আগস্টের আগে পরে এইখানে বিচার নিয়ে যেটা সরকার বা অন্য জায়গাতে একটা ইন্ডিমিউনিটির কথা বলা হয়েছে যদি আমাদের দলগতভাবে আমরা তখনই বলেছি আমরা কোনো ইন্ডিমিউনিটির পক্ষে না সব হত্যাকাণ্ড তার বিচার করতে হবে গুরুত্ব বুঝে সেটা অন্য আলোচনা আইনের জায়গায় করতে হবে তো ওই ব্যাপারেও কিন্তু দেখবেন যে তারা বলেছে যে তারা কোনো ইন্ডিমিউনিটির জায়গায় তারা নাই মানে তারা যে মানব অধিকার অন্য অন্য জায়গাগুলো করতে চায় এটাই আর আলটিমেটলি তারা এইখানে চাইবে যে সরকার আসুক তাদের পক্ষে থাকুক কিন্তু অবশ্যই ভোটকে তো উপেক্ষা করতে পারবে না সুতরাং আমার ধারণা যে তারা ভোটের কথাও বলবে সংস্কারের কথাও বলবে যেটা বলছে কিন্তু আগে কত আগে পরে এই আলোচনাগুলো নির্ভর করবে এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে যে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অন্য অন্য রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ জনতার কণ্ঠটা কি দাঁড়ায় ধরুন আমাদের দলগতভাবে বা এখানে আমি যদি বুঝে থাকি যে বাংলাদেশের অধিকাংশ দল গণতান্ত্রিক আমরা অধিকাংশ বলছি যে হ্যাঁ সংস্কার করতে করার কাজটা আছে কিন্তু এই সংস্কার তো এই সরকার তো পূর্ণ করতে পারবে না সংস্কারের কতগুলো জিনিসের রূপরেখা তৈরি করুক পারলে শুরু করে দিয়ে যাক আর এই কাজটা করবে নির্বাচিত সরকার সুতরাং এই সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আলোচনা শুরু করে একটা নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা এবং নির্বাচনের দিকে যাওয়া এটা তো আমাদেরও বক্তব্য আর ওই যে সংস্কারের জায়গাটি এটা তা আমি মনে করি এই কণ্ঠটা যদি সোচ্চার আমরা করতে যত বেশি করব আমেরিকাকে যেই থাকুক না কেন এর বৃদ্ধি যাওয়ার কোনো সুযোগ তাদের হবে না বরঞ্চ যেটা আপনি একটু আগে আগের পার্টে যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এইসব দেশগুলো হয় কি জানেন তার অনেকগুলো চরিত্র থাকে হয়তো সময় নাই বলে আমি যাচ্ছি না পরের পার্টে হলে আমরা হয়তো কথা বলতে পারবো ধরুন দুনিয়ার অন্য দেশ আমি অন্য চ্যাপ্টার বাদ দিলাম এই যে অঞ্চল এই অঞ্চলে ভূ রাজনৈতিক কারণে তার একটা যে নজর আছে এবং আমরা কিন্তু সাধারণভাবে এটা সবাই বোঝে সে ডাইরেক্ট অনেকে মনে করে যে ডাইরেক্ট দেখবে আর একটা তত্ত্ব থাকে যে না সে ভারতের জায়গা মিলাই দেখবে হ্যাঁ আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাটা হচ্ছে ভারতের যিনি সরকারের প্রধান তার সাথে তা হয়তো সেই চোখ দিয়ে মানে সেই ধারাটাকে হয়তো আগের তুলনায় শক্তিশালী হতে পারে তা সেইটা হওয়ার মধ্য দিয়েই যে পলিসি আগের সরকারের ছিল তার থেকে কোনো পরিবর্তন ঘটবে বলে আমি মনে করি না আসলেই কি প্রভাবটা পড়ে কি না এই প্রসঙ্গে আমি একটু আপনার কাছে আবারও ফিরব মোফাজুল করিম আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা কিন্তু নির্বাচনের সময়ও দেখেছিলাম দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় কিন্তু আমেরিকা গণতান্ত্রিক উপায় একটি নির্বাচন চেয়েছিল তখন নানা নিষেধাজ্ঞার কথা আমরা শুনেছিলাম তা যাতে সব দল অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় এবং তারপরেও কিন্তু নির্বাচনটি হয়েছিল আমেরিকার স্যাংশন কিংবা ভয় কোনো কিছুতে সেভাবে নির্বাচনকে আটকানো যায়নি এবং তারপরে আমরা যেটা দেখলাম যে ছাত্র জনতা জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে যেই প্রভাবটা পড়েছে সরকার পতনের যে বিষয়টি এসেছে তো আসলে কি সম্ভব হয় বাইরের কোনো দেশ থেকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করা নির্ভর করে সেটা যে দেশে উপরে মানে চাপ সৃষ্টি করবে বা ইয়ে তার নিজস্ব শক্তি কতটুকু আছে তার দক্ষতা যোগ্যতা কতটুকু আছে ওটা প্রতিহত করা অথবা এটাকে সাময়িকভাবে 
ঠেকানন্দ দেওয়া অথবা গ্রহণ করা ইত্যাদি সে যদি আবার ওই লেজুর ভিত্তি পছন্দ করে বা বড় সাহেব যাহা বলিয়াছে বা বড় মিয়া যাহা বলিয়াছে তাহাই শুনিব এই নীতি যদি কয় তাহলে তো এটা তো নত জানু পররাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতি হয়ে গেল এরকম আশা করি বাংলাদেশ অন্তত ফ্রম নাও অনওয়ার্স এখন থেকে শুরু করে গত পনেরো ষোলো বছর বছরের কথা বাদ দেন সে দুষ্ট লোকে বলে যে তখন তো আমাদের পররাষ্ট্র নীতি টীতি সমস্ত দিল্লি থেকে সব ঠিকঠাক হতো আর কি তো আমি এ সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেয় আমি বলতে পারবো না আমি ধারণা নেই তবে এটা হওয়া উচিত না আমরা দরিদ্র হতে পারি ছোট হতে পারি আমাদের হয়তো কোনো রকম তেমন শক্তি টক্তি নাই সামর্থ্য নাই তবুও আমরা স্বাধীন সার্বভৌম একটা দেশ জাতি আমাদের এই আত্মমর্যাদা নিয়েই আমাদের চলতে হবে তো এখানে কেউ কিছু করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না বিশেষ করে এখন যেহেতু আর স্বৈরশাসন এই দেশে আসার আশা করি কোনো সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নাই এই অদূর বলতে আমি আগামী পনেরো বিশ বছরের কথাই বলছি একটা ধারা যদি ঠিক ঠক মতো হয়ে যায় দুই তিনটা নির্বাচন যদি এই দেশে ঠিক মতো হয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে যদি সরকার পরিবর্তন হয় তাহলে পরে আমাদেরকে আর কেউ কোনো কিছু মুড়লি করতে পারবে না আর আমরা যদি আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হয় আমরা যদি নিজে থেকে যদি না বলি যে দাদা একটু যদি এটা করে দেন বা এটা ইয়ে করেন যেটা ছিল অস্বীকার করার উপায় নেই তো যাই হোক মোট কথা আমার ধারণা যে ইনশাল্লাহ বাকি কয়েকটা মাস বা বছর খানিক দেওয়ার মধ্যে একটা শেপ নেবে এখানে একটু ফুটনোটে একটা কথা বলতে চাই ফুটনোটের কথা বলি আমাদের বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদের এত জনপ্রিয় ব্যক্তি কিন্তু এই জনপ্রিয়তা দিয়েই শুধু কাজ হবে না পাবলিকের কাছে যেটা সবচেয়ে প্রথমে দরকার খেয়ে পরে বেঁচে থাকা দুঃসহ জীবনযাত্রা হয়ে গেছে আপনার নয় আমার নয় ওনার নয় সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যবিত্তদের নিচে যারা তাদের জীবন ধারণ করাটা এটা আশ্চর্য ব্যাপার তিন মাসেও এটাতে কোনো উন্নতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আশা করি কেউ বেয়াদবি নেবেন না কিন্তু কথাটা আমি না বলে পারছি না কারণ আমি ওয়ান অফ দি ভেরি ফিউ গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস যে প্রায় রোজই বাজার করি আমি কোনো কিছু দরকার পড়লে বাজারে যাই মাস তরি তরকারি হেন তরি দরদার করে টরি সেখানে আমি দেখছি যে কি অবস্থা মূল্যস্ফীতিটাকে টানানো যাচ্ছে না হ্যাঁ মূল্যস্ফীতিকে টেনে ধরা যাচ্ছে না হ্যাঁ তো সেটাই বলতেছি অন্তত মূল্যস্ফীতিটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি করতে পারবেন না যতটুকু সম্ভব সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনি এটাকে এক নম্বর করেন দ্বিতীয়ত কতগুলো আইটেম আছে যেগুলো সম্বন্ধে বলা হয় সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা বা আমদানিকারক সিন্ডিকেট আর সিন্ডিকেটে যদি আমরা চিনি সিন্ডিকেটের লোককে লোকে ধরে নিয়ে এসে তাদেরকে শাস্তি দেন না কেন কিংবা তাদের সঙ্গে বসেন শাস্তি দেন না বসেন বলে সিন্ডিকেট সাহেব আসসালাম আলাইকুম আসেন একটু গল্প করি করে তাদের সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসেন কিচ্ছু না খালি সিন্ডিকেট সিন্ডিক এই সমস্ত কথায় পাবলিকের পেট ভরবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আগে থেকে পাঁচই আগস্টের পরে যেরকম দ্রুত অবনতি হয়েছিল তাতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা সন্তোষজনক পর্যায়ে যায় নাই এটাও ইয়ে এই দুইটা দিকে আমি সদাশয় সরকারকে বলব অবিলম্বে জরুরিভাবে ব্যবস্থা নিন এবং এখানে যদি আপনারা মনে করেন না 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 আমরা কিছু করতে গেলে পরে আগের সরকারের ওই শৈর শাসকের মতো আমি গুলি টুলি যদি মেরে বসি তো বা তো আর এই গুলি মারেই গেলে ঠিক করতে হবে নাকি আমি বত্রিশ তেত্রিশ বছর আমি ফিল্ডে চাকরি করেছি কিন্তু বহুত এই বৃহত্ত ঢাকা জেলাতে পর্যন্ত অনেক যখন ডিসি ছিলাম সিচুয়েশন অ্যারাইজ করেছে আমি তো খবরদার নো গুলি নাথিং নো লাঠিচার্জ আসো মুখ দিয়ে জবান দিয়ে মিষ্টিতে হোক আর তিক্ততে হোক এগুলা করেন 
কিন্তু আপনি এগুলা না করলে পরে তো জনগণকে সাথে না নিলে জনগণ তৃপ্তি না পেলে আসলে অভ্যন্তরীণ শক্তি হোক বাইরের কোনো শক্তি হোক কোনো কিছু দিয়ে সম্ভব না জনগণ তো আপনার তখনই আপনার কে আপনার সঙ্গে থাকবে বা আপনাকে তালিয়া বাজাবে তখনই যখন তার পেটে ভাত আছে তার পেটে যদি কিছুই না থাকে তাহলে তো হাতটা তুলে যে তালি দিবে সেই ক্ষমতাও তো সে হারিয়ে ফেলবে তো এই জন্য আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ এদিকে মন দেওয়া হোক দ্রব্যমূল্য এবং আইন শৃঙ্খলা তাতে করে জনপ্রিয়তা নষ্ট হচ্ছে না কি হচ্ছে আর যারা এগুলোর জন্য দায়ী মূল্যবৃদ্ধির জন্য এদেরকে কঠোর শাসন আমরা যেমন বলছিলেন আপনি যে জনগণ যদি কোনোভাবেই খুশি না থাকে তাহলে আসলে কোনোভাবেই বহির্বিশ্বের কোনো চাপ দিয়েই রাজনৈতিক প্রভাব অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পড়ানো সম্ভব না তো আমরা এক্ষেত্রে একটু আপনার কাছে প্রিন্স ভাই আবারও ফিরবো যে আমরা নির্বাচনের ইস্যুটি দেখলাম রাজনৈতিক প্রভাব বা পাশের দেশের যে ইস্যুটি দেখলাম সেক্ষেত্রে আমরা বহির্বিশ্বে আমাদের দেশ কি নজর কাটছে না কোনো কোনো ইস্যুতে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংখ্যালঘুর ইস্যুটাতেই যদি আমি আবার একটু তাকাই যে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন বহির্বিশ্বে নজর কেড়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্প্রতি সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তারা আট দফা দিয়েছেন আন্দোলন চালাচ্ছে তো এখন কি আসলে বাংলাদেশের এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার উচিত কি না যে এখন যেভাবে বহির্বিশ্বের নজর কাটছে ভবিষ্যতে আরও নজর কাটতে পারে এই বিষয়টি না আমি বরঞ্চ এই আলোচনায় মুফুজুল করিম ভাই যে জায়গায় আর্টিকুলেট করেছে সেইটাকে গুরুত্ব দিলে দেখবেন এইটাও সমাধান হয়ে যাচ্ছে হিসাব করে যদি বলেন আমি সময়ের বিবেচনায় বলছি এক নম্বর কাজ এই জিনিসপত্রের দাম অ্যাকচুয়ালি সরকার এমন কোনো ভূমিকা নিচ্ছে যা দৃশ্যমান নাই কিন্তু তো ভূমিকা নিতে হবে কি আমাদের অল্টারনেট বলা আছে এখন সময় নেই বলছি না এবং আমি ওনাদেরকে বলেছিলাম যে আপনারা যদি আমাদের কথা না শোনেন আমাদের প্রেস ক্লাবে বলতে হবে আমরা বলা শুরু করেছি কিন্তু প্রেস ক্লাবে দাঁড়িয়ে কি কি করতে হবে আগে সরকারও বলেছি এই সরকারকেও বলছি তখন যদি ওইটা সমাধান করতে পারি আপনি জনজীবনের শৃঙ্খলা যদি ফিরিয়ে আনতে পারি আমাকে তখন ইন্ডিকেটার হবে আমাদের দেশের ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুরা নিরাপদ বোধ করছেন কি না নারী সমাজ নিরাপদ বোধ করছেন কি না তাহলে এটা একটা আমি ইন্ডিকেটর বলছি তাহলে এটা যদি নিরাপদ বোধ করে তাহলে কেউ যদি আমাদের উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চায় সে তো পারবে না এই পয়েন্টে সুতরাং সেটা আমি কোনো সংকট দেখি না যদি আমরা নিজেরা নিজেদের সংকটগুলো মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা নেই তাহলে এই দুইটা কাজ যেটা উনিও বললেন আমি এক মতে বলছি এই দুইটা কাজের সাথে আর জরুরি ভিত্তিতে আর দুইটা কাজ বলে একটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় নিতে হবে কারণ সেটা ছাড়া তো পারবে না এবং যারা চিন্তক মানুষ তাদের তারা গুটি কয়েক মানুষ আমি আজকে হয়তো সে এজেন্ডা নাই বলে আমি ঢুকছি না সমন্বয় তো আমরা দেখছি না আমরা তো বুঝতেই পারছি না কার্যক্রম এবং যে দুইবার তারা রাজনৈতিক দলগুলো ডাকলো ওটা বিশেষ ইস্যুতে ডেকেছে কোনো সংলাপ কিন্তু ছিল না কারণ দুইটাই আমি ছিলাম বলে দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বললাম তখন ওইটা একটা করতে হবে আর একটা করতে হবে আলটিমেট গোল যে একটা ভালো ইলেকশন করা সেইটাকে দৃশ্যমান করতে হবে রোডম্যাপটা করে করতে হবে যে আমরা এই কাজের মধ্য দিয়ে ওই জায়গায় যেতে চাই আপনি ন্যূনতম এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখবেন বহির্বিশ্ব এটা মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের উপরে পতিত গোষ্ঠী বলেন অপশক্তি বলেন তারা এক ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে আর একটা করবে আধিপত্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ তারা চাইবে যে সরকারই থাকুক একটা দুর্বল সরকার যাতে থাকে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করছে আর যে আজকে যে আমেরিকা নিয়ে কথা হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থ ছাড়া তো সে এক চিরো নড়বে না এবং যুদ্ধ বিগ্রহ বাঁধিয়ে যুদ্ধ অনুমোদনা তৈরি করে তার নিজের নিজে নিজের ইকোনমি রক্ষা করে পৃথিবীর দেশগুলোর উপরে প্রভাব বিস্তার করে ঋত সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কাজ সেই কাজগুলো তারা কিন্তু করতে থাকবে এবং চাইবে সেইটা একমাত্রই রক্ষা কবজ হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষকেই এইটার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকায় রুখে দাঁড়ানো আর যারা ক্ষমতায় আছে তারা যাতে লোকাল আমাদের নিজস্ব সংকটগুলো দূর করার ক্ষেত্রে তারা যদি ভূমিকা নিতে পারে তাহলে দেখবেন এই জনগণই এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যবাদী দেশ যদি আমাদের উপরে কোনো বেআইনি কথা বলতে চাই প্রভাব বিস্তার করতে চাই তারাই রুখে দাঁড়াতে পারবে এই ছাড়া কোনো সরকার বিশেষ কিছু ট্যাবলেট টুবলেট দিয়ে রুখে দাঁড়াইতে পারবে না আমি জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করি ধরুন এইখানে যে আলোচনাগুলো আসলে এর মধ্যেই কিন্তু বলা হলো ধরো ওই যে আপনি সরি এটা আপনি বলেছিলেন যে আগেও তো আমেরিকা বলেছিল তুমি এটা করো ওটা করো একটা এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার থেকে আমি বলি যে এইভাবে ভোট টোট করো কিন্তু তো রক্ষা করতে পারে নাই পারছে হয় নাই তো যে কোনোভাবে ও কই সরকার সে একটা ভয় রাজত্ব কায়েম করে আধিপত্য শক্তির মদতটা নিয়ে সে এক ধরনের ভোট করে ফেলেছে তারপরে যদি বাংলাদেশের জনগণ যতক্ষণ না পর্যন্ত রুখে দাঁড়াইতে না পেরেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে যদি ইনফ্লুয়েন্সও করতে চায়
উপরে হ্যাঁ শুধু সেইটা না এই সাম্রাজ্যবাদ অনেক সময় দেশের মানুষ যদি ধরেন তার একেবারে অপছন্দ হয় সে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ নানা ধরনের অর্থনৈতিক অবধ আরোপ এগুলো করে একটা সংকট তৈরি করতে পারে কিন্তু সেটা এখনকার এজেন্ডা বলে আমি সেদিকে যাচ্ছি না আমার মনে হয় আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার কাছ থেকে মেলা প্রত্যাশা করার দরকার নাই অন্তত পক্ষে একটা ভালো ইলেকশান দেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে তারা একটা দায়িত্ব পালন করবে সেটি আমাদের প্রধান প্রত্যাশা থাকবে আর জনগণের প্রাধান্য পাবে না সেখানে ভালো সম্পর্কটাই সম্পর্কটা এবং সেটা আমি বলছি যে আমাদের জনগণের চাহিদাটা আমি ভালো সম্পর্ক জনগণ যেটা চাইছে সেটা যদি এই সরকার করতে পারে তাইলে ওনাদের যদি কোনো খারাপ ইচ্ছাও থাকবে দেখবেন দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে পারবে না বরঞ্চ সে নির্ভর করবে কোথায় জানেন আগামীতে কারা ক্ষমতায় মানে নির্বাচিত হয়ে আসছে তাহলে তাদের তো একটা পিরিয়ড থাকবে পাঁচ বছর যদি আমরা অন্য কিছু চেঞ্জ না করি বরঞ্চ তাদের উপরে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে কাজ করতে পারে সেই বিবেচনা ওই সরকারকে করতে হবে আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি মফাজুল হক মফাজুল করিম আপনার কাছে আবার আমরা একটু ফেরত যাব একটি বিষয়ে যে যেমনটা বললেন প্রিন্স ভাই যে যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয়টি এমন অনেক শোনা যায় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হলে নির্বাচন আগে শোনা যেত যে যুদ্ধ বিগ্রহটা কমে আসবে যেখানে আসলে আমেরিকা মদত দিত যেসব যুদ্ধ বিগ্রহে আসলে কি এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভূ রাজনীতির দিকটাতে কি আসলে পরিবেশ শান্ত হওয়ার কোনো উপায় সৃষ্টি হলো কিনা ড্রাম ট্রাম্পের জয়ের কারণে আমার মনে হয় না কারণ আমেরিকা সরকার পরিবর্তন হবে ঠিকই কিন্তু নীতি পরিবর্তন যেটা সেটা তাদের পরিবর্তন বা কোনো পরাশক্তি সাধারণত তাদের মৌলিক কতগুলো নীতি যেটা আর কি বিশেষ করে পররাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদির ব্যাপারে যুদ্ধ বিগ্রহ হেনতন ইত্যাদি পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আগের জন জো বাইডেন তিনি যে গাজা ফিলিস্তিন যুদ্ধ ইত্যাদির প্রতি তার যে নীতি যেটা ছিল ইউক্রেনের ব্যাপারে যেটা ছিল এটা হচ্ছে সামান্য উনিশ বিশ হতে পারে একেবারে যে নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে বা ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে তো মনে করার কোনো কারণ নাই সেই কারণেই আমি বলছি যে খুব একটা ইতর বিশেষ পরিবর্তন ভূ রাজনীতিতে দেখা সহসা দেখা যাবে বলে মনে হয় না তবে এটা বলে আবার সঙ্গে সঙ্গে এটা বলতে হয় যদি ম্যান ইজ আনপ্রেডিক্টেবল যে নায়ককে আমরা আজকে পেলাম সেই নায়কটার সম্বন্ধে আনপ্রেডিক্টেবল হয় ও মাই গড তাতে কি আমেরিকান জাতিটা খালি তারা ওই এই ধরনের আনপ্রেডিক্টেবল লোকজনই পছন্দ করে সেই এটা বরঞ্চ গবেষণার বিষয় ব্যাপার মানে বলাই যায় যে ভূ রাজনীতিতেও আহামরি পরিবর্তন আসবে না বা বাংলাদেশেও আহামরি প্রভাব পড়বে না পড়বে না এটাই আসলে বাংলাদেশের প্রভাব যেটা যেটা প্রিন্স ঠিকই বলেছেন আমাদের দেশটা এই অন্তত গত তিন মাস যাবৎ কারা এই দেশকে এই পর্যায়ে এনেছে সাধারণ মানুষ প্রথম ছাত্ররা ঠিক কথা শিক্ষার্থীরা কিন্তু শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য সরকার পরিবর্তন ছিল না তারা ওই কোটা সিস্টেমের কথাই ছিল হঠাৎ করে তারা দেখলো যে এখানে হুড় হুড় করে এসে পড়েছে জনতা এসে যোগদান দান করেছে এবং ওই পর্যন্ত ঠিক ছিল যখনই দেখলো যে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি